Kính thưa quý vị, trước hành động của quân đội Trung Quốc đã bắn 5 tên lửa vào vùng đặc quyền kinh tế của nước mình. Mới đây, Nhật Bản dự tính sẽ triển khai 1.000 tên lửa hành trình tầm xa để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Nếu Nhật Bản triển khai thành công, điều này phần nào sẽ làm dân đe và giảm mong muốn bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại khu vực hai bờ eo biển Đài Loan. Ngoài ra, các phái đoàn của Quốc hội Mỹ và Nhật Bản cũng đã lần lượt tới thăm Đài Loan. Điều này thể hiện rõ sự quyết tâm và tình đoàn kết của thế giới đối với Đài Loan. Vậy, rốt cuộc tại sao cộng đồng quốc tế lại ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ đến như vậy? Đài Loan phải đối mặt với những thách thức cấp bách nào? Đồng thời, tại sao Nhật Bản lại triển khai hàng nghìn tên lửa chống hạm nhằm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc? Điều gì sẽ xảy ra với tình hình ở eo biển Đài Loan? Hôm nay, đây cần ở New sẽ gửi tới quý vị bài phân tích bình luận về nội dung này. Bài phân tích dựa trên quan điểm của nhà phân tích những vấn đề chính sự đường hạo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chính trị gia các nước lần lượt thăm Đài Loan. Bất chấp sự đe dọa của các cuộc tập trận quân sự lặp đi lặp lại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều phái đoàn của các nước trên thế giới đã không ngừng đến thăm Đài Loan, bao gồm thống đốc bang Indiana của Mỹ và phái đoàn quốc hội của Nhật Bản. Mặc dù chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến quân đội Trung Quốc phát động một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và dài hạn nhằm trả đũa Đài Loan, nhưng những hành động đe dọa này của Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như không thể ngăn cản quyết tâm ủng hộ Đài Loan của cộng đồng quốc tế. Ví dụ, vào ngày 22 tháng 8, Thống đốc bang Indiana của Mỹ, ông Eric Holcomb, đã dẫn phái đoàn của mình đến thăm Đài Loan và có cuộc gặp với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ông Hồ Cầm không chỉ là thống đốc Mỹ đầu tiên thăm Đài Loan kể từ năm 2019, mà ông còn là đại biểu cho Quốc hội là phái đoàn thứ ba của Mỹ đến thăm Đài Loan trong tháng này. Hơn nữa, ông Hồ Cầm là đảng viên Đảng Cộng Hòa, trong khi bà Pelosi là đảng viên Đảng Dân Chủ. Điều này cho thấy tiếng nói chung của cả hai đảng ở Mỹ đang ủng hộ Đài Loan và phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, cũng vào ngày 22 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Nghị sĩ Nhật Bản Đài Loan, ông Furuya Keiichi và Tổng Thư ký của Hội đồng này, ông Kihara Minoru đã đến Đài Loan trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày. Ông Furuya đã đăng dòng thuyết nhấn mạnh rằng các hành động kêu khích quân sự và các hành vi thất thường khác của Trung Quốc đe dọa hòa bình và an ninh của không chỉ Đài Loan, mà của cả khu vực Đông Á. Nói từ một góc độ khác, Đài Loan cũng đang nỗ lực hết sức để giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế vào thời điểm này, dẫn tới việc các lực lượng từ nhiều quốc gia khác nhau can thiệp vào quan hệ eo biển Đài Loan, đồng thời quốc tế hóa và toàn cầu hóa eo biển Đài Loan. Nói xoay trở lại, để có được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Đài Loan cũng cần tạo ra một giá trị nhất định cho riêng mình. Như vậy mới có thể tạo thành một hàng rào phòng thủ, tường hỗ trong việc bảo vệ và duy trì sự ổn định của eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, cũng không thể loại bỏ khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa quân đội Đài Loan và Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Có ít nhất 3 thử thách mà Đài Loan cần phải đối mặt. Thách thức thứ nhất, lực lượng phòng thủ quốc gia Đài Loan cần được bổ sung và tăng cường huấn luyện. Khả năng phòng thủ hiện nay của Đài Loan vẫn chưa được vững chắc và ổn định. Đài Loan vẫn cần bổ sung thêm lực lượng quân đội, tăng cường huấn luyện quân sự và nâng cao khả năng tác chiến càng sớm càng tốt. Chế độ Nghĩa vụ quân sự bất buộc của Đài Loan đã thay đổi thành 4 tháng huấn luyện quân sự kể từ năm 2018. Ban đầu, chính phủ Đài Loan muốn tăng cường số lượng quân lính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do hệ thống nghĩa vụ quân sự trong 2 năm qua không được lý tưởng, cộng với tỷ lệ nhập ngũ liên tục giảm và nhiều binh lính giải ngũ sớm hàng năm, việc thiếu hụt quân số cũng sẽ dẫn đến một số khoảng cách quân sự nhất định. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đài Loan, quân đội Đài Loan hiện nay đang thiếu khoảng 25.000 quân số, bao gồm các cấp hạ úy, trung úy và thượng úy. Lấy ví dụ, nếu như sĩ quan cấp cao tượng trưng cho bộ não của một người, vậy thì sĩ quan và hạ sĩ quan sẽ tượng trưng cho tay và chân người đó. Họ vừa là những người lãnh đạo, vừa là những người tiên phong tác chiến. Bởi vậy, vị trí của họ trong quân đội là vô cùng quan trọng. Quân đội chủ lực tác chiến của Đài Loan vẫn còn đang thiếu khoảng 25.000 sĩ quan và hạ sĩ. Đây dĩ nhiên là một tín hiệu cảnh báo không nhỏ đối với Đài Bắc, nhất là khi sức ép tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày một gia tăng. Vì vậy, quân đội Đài Loan cần phải lấp đầy khoảng trống quân số 
bằng cách tăng cường đào tạo kỹ năng tác chiến chuyên nghiệp cho quân đội mới có thể giúp Đài Loan trở thành một tấm lá chắn phòng vệ trước sự khiêu khích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thách thức thứ hai, Đài Loan cần cân bằng mối quan hệ chất bán dẫn và hợp tác chiến lược với Mỹ. Trong cuộc đua phát triển công nghệ bán dẫn, Đài Loan đã trở thành điểm nóng giữa quan hệ Mỹ-Trung sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Đài Loan đóng vai trò tối quan trọng trong ngành bán dẫn, khi mà nơi đặt trụ sở của một số nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Foxconn và Pegatron, đặc biệt TFMC là công ty cung cấp 90% lượng chip máy tính trên toàn cầu. Ông Mark Liu, chủ tịch của TSMC, phát biểu, nếu có động thái quân sự, nhà máy không thể hoạt động, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp tới châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Sáng kích kinh tế, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, do Mỹ đưa ra cũng đã mời Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan tham gia liên minh chip 4. Mục đích là để xây dựng lại chuỗi cung ứng chất bán dẫn quốc tế. Điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến khoa học công nghệ và sức mạnh quân sự trong tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính vì điều này, nên cả Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ và Thống đốc bang Indiana đều đã đến thăm công ty TSMC khi đến Đài Loan. Và Mỹ cần con chip cao cấp của TSMC. Đó là lý do tại sao TSMC được gọi là ngọn núi thiêng bảo vệ đất nước. Vì vậy, Đài Loan rất có thể sẽ hợp tác với Mỹ và xuất khẩu một số công nghệ bán dẫn sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Đài Loan cũng cần sắp đặt mối quan hệ này cho đúng đắn. Bởi nếu Mỹ có thể độc lập sản xuất hàng loạt chip cao cấp và không còn bị phụ thuộc vào Đài Loan, giá trị chiến lược của Đài Loan tất nhiên sẽ bị giảm sút. Công nghệ bán dẫn tiên tiến là lá chắn quốc gia rất mạnh của Đài Loan. Nhưng lá chắn này có thể tồn tại được bao lâu, còn phụ thuộc vào cách mà Đài Loan sắp xếp mối quan hệ này như thế nào. Thử thách thứ ba, Nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ gây nhiều áp lực hơn để chiếm Đài Loan. Theo tình huống hiện nay, nếu không có điều gì đặc biệt xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình về cơ bản sẽ tái đắc cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Tuy nhiên, nếu ông Tập Cận Bình muốn có thêm nhiệm kỳ thứ tư, hoặc thực sự muốn nắm quyền đến năm 2035, thì ông Tập Cận Bình cần phải lập được một kỳ tích bất phàm để hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa. Nó cũng có khả năng thúc đẩy ông ấy hành động đánh chiếm Đài Loan trước khi kết thúc nhiệm kỳ tiếp theo của mình. Theo nhà phân tích đường hạo, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất có khả năng sẽ sử dụng vũ lực đối với Đài Loan vào thời gian giữa cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan đầu năm 2024 và cuộc bầu cử Mỹ vào cuối năm 2024. Nếu kết quả của cuộc bầu cử Đài Loan năm 2024 là bất lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn nữa, Trung Quốc cũng lo lắng về kết quả của cuộc bầu cử ở Mỹ. Bởi có khả năng, một Tổng thống cứng rắn với Đảng Cộng sản Trung Quốc như Donald Trump hay Mike Pompeo sẽ nhậm chức. Khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tấn công Đài Loan trước mặt sau cuộc bầu cử Mỹ. Bởi thời điểm đó, Mỹ đang bận rộn với các cuộc bầu cử nên quân đội Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội để tận dụng lợi thế hơn. Nhưng thời điểm này là điều quá mạo hiểm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một mặt là do lực lượng vũ trang quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa được phát triển hoàn thiện. Hơn nữa là số lượng phương tiện đổ bộ của Trung Quốc có thể không đủ vào năm 2024. Khiến cho quân đội Trung Quốc không cách nào để có thể đổ bộ lên khu vực bờ biển Đài Loan. Vì vậy, thời điểm ra quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng nhất là vào trước mùa thu năm 2027. Vì năm 2027 là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là dịp rất ý nghĩa đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời năm đó cũng là năm cuối trong nhiệm kỳ thứ 3 của ông Tập Cận Bình. Nếu ông Tập Cận Bình muốn tái đắc cử, ông ấy cần phải lập được công lao lớn. Vào thời điểm đó, quân đội và lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng hơn. Do đó, năm 2027 có thể là năm nguy hiểm nhất ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, cục diện này sẽ có thể thay đổi trong tương lai. Hàng nghìn tên lửa của Nhật Bản khóa chặt Trung Quốc Yomiuri Shimbun, một trong năm thời báo quốc gia của Nhật Bản, ngày 21 tháng 8, dẫn các nguồn tin trong chính phủ cho biết Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp hơn 1.000 tên lửa diệt hạm phóng từ đất liền để tăng tầm bắn từ 100 km lên 1.000 km, đủ sức vươn tới các khu vực ven biển Trung Quốc lẫn bán đảo Triều Tiên. Tên lửa sau khi nâng cấp có thể phóng từ chiến hạm và máy bay trong biên chế của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, GSDF, cho phép chúng tập kích các mục tiêu trên bộ. GSDF được cho là sẽ triển khai tên lửa mới ở khu vực Tây Nam vùng Kyushu, cũng như một số hòn đảo nhỏ nằm dài rác gần đảo Đài Loan. Nói cách khác, không cần nâng cấp 1.000 tên lửa, Nhật Bản chỉ cần nâng tầm bắn của một vài tên lửa lên 1.000 km thì ngoài phạm vi đảo Hải Nam và các cảng quan trọng của Hải quân và căn cứ hàng không mẫu hạm của Trung Quốc tất cả đều sẽ lọt vào tầm cảnh báo của tên lửa chống h
các tàu chiến và xưởng đóng tàu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đang nằm dưới mũi tên lửa của Nhật Bản. Cùng với máy bay trinh sát trên không của Mỹ và chạm radar do thám tầm xa trên núi Lạc Sơn của Đài Loan, bộ hệ thống cảnh báo chống hạm giống này là sự hợp tác ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan cũng đã gây nên áp lực lớn cho Hải quân Trung Quốc, khiến Hải quân Trung Quốc sẽ phải dè chừng hơn trong việc hành động và tập trận quân sự. Do đó, nếu Nhật Bản thực sự triển khai các tên lửa chống hạm này vào năm 2024, điều này có thể buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải thay đổi hoặc trì hoãn lịch trình đưa quân đến Đài Loan của mình. Tất nhiên, lý do chính khiến Nhật Bản muốn tăng cường triển khai tên lửa không phải để bảo vệ Đài Loan, mà là để bảo vệ đất nước của mình. Tuy nhiên, vị trí chiến lược của Đài Loan rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với Đài Loan, thì Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là vào lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắn thử tên lửa vào Đài Loan và cố tình bắn 5 quả tên lửa vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản để cảnh báo Nhật Bản không được ủng hộ Đài Loan. Điều này khiến Nhật Bản tức giận và trở nên cảnh giác hơn trước những mối đe dọa quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Động thái này khiến Nhật Bản quyết định triển khai thêm 1.000 tên lửa chống hạm, mục đích là thực hiện các biện pháp cảnh báo sớm và đối phó với tàu của Hải quân Trung Quốc. Vì vậy, việc ông Tập Cận Bình lần này đe dọa Nhật Bản có thể nói là một tính toán sai lầm và tự chuốc lấy thất bại. Điều này không chỉ gây phản tác dụng mà còn có thể khiến các tàu chiến và căn cứ quân sự ven biển của Trung Quốc gặp nguy cơ bị tên lửa tấn công. Và đến đây, mục tin phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị có thể để lại bình luận để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại!